ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የፊደሪ መከተል ጠቅላይ ሚኒስተር አቶ ደመቀ መኮንን እንጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የሲቪክ ማበራትና ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች አማራሮች ተወካዮች ተገኝተውበታል በመድረኩ ንግግር ያደረጉት የፊደሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የእንኳን አደረሳቸው መልክታቸውን በማስተላለፍ ይህለት የኢትዮጵያ ቢርቢሪ ሰቦችና ህዝቦች ጭቆናን ለማስወገድ በከፈሉት መራራይ ትጥክትግል በደል የተደመደመበት በመሆኑ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ልዩ ቦታ እንዳለው ገልጿል እለቱን ስናስብ ባስመዘገብ ነው ድልሳን ንኩራራ ያሉ ብንን ችግሮች ለመፍታት ቃላችንን በማደስ ሊሆን ይገባልን ብለዋል ምንም እንኳን አጋጥመውን የነበሩት ችግሮች የተመዘገቡ ስኬቶችን ለማደብዘዝ ባይችሉም የሀገራችንን ሰላምና አንድነት እስከማናጋት የደረሱበት ሂደት ስናስታውስ ተጽኗቸው በቀላሉ የማይታይና በዘላቂነት መፍታት የሚጠይቁን ይሆናሉ። በመሆኑ ዛሬ ለቱን ስናከብር በትናንቱ የትግላችን መንገድ ላይ ሆነን በተገኘው ድል ሳንኩራራ ያጋጠሙንን ዘርፈ ብዙ ችግሮች በመፍታት ላይ አተኩረን ለመስራት ቃላችንን በማደስ ሊሆን ይገባል። የግንቦታ ውጤት የሆነ የፌደራሊዝም ስራ ጠያቂ ትውልድ መፍጠሩ ኢፍታዊ ተግባራትን ሊሟገት እንዳስቻለው ገልጿል። የግንቦታ ድል ባል ውጤት የሆነው ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓታችን የህዝባችን እኩልነትን ለማረጋጋትና ለማተል ለማፋጠን ካስገኘልን ምቹ ሁኔታ ባሻገር ጠያቂና ተማዋጋች ህብረሰብን በመፍጠር በኩል ያመጣልንን ለውጥ ፈጽሞ ልንዘነጋው አይገባም። ይህም በመሆኑ ነው ዛሬ ያለን ትውልድ የድህነትን ወይም አንዳች የመብት ረገጣን አሊያም ኢፍታዊነትን አሜን ብሎ ለመቀበል ወይም ለመሸከም ትከሻ ይለለው በውስጣዊ የለውጥ ስራ በመታገዝ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትን በማጣናከረገ ከፍተኛ ስራዎች መሰራታቸውን ተክሰው በውጪ የሚኖሩ ዜጎችን ክብር የማስጠበቅና በውጪ የሚኖሩ ተፉካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች በአገራቸው ጉዳይ ላይ በአገራቸው ሆነ እንዲሟገቱ ስራዎች መሰራታቸውን ገልጸዋል ከሁሉም በላይ በውጪ ለሚኖሩ ዜጎቻችን ደህንነትና ክብር ሲባል የተጀመረው ጥረት እንዲሁም በውጪ አገራት የሚኖሩ ተቃዋሚ ኃይሎች ወደ አገራቸው ተመልሰው ያለምንም ስጋት በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ በአገራቸው ጉዳይ ላይ የባለቤትነት ሚና እንዲኖራቸው ማድረጉ አዲስ እንቅስቃሴ የለውጡን አድማስና ሂደት እንዲሁም የህዝባችንን የወደፊት ተስፋ አመላካች ነው ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ድሪባ ኩማ ግንቦታ ያይፈጠረልን እንደል በመጠቀም የደህንነትን ታሪክ እየቀየርንበት ነው ብለዋል ግንቦታ ያይፈጠረልን ምንጩ ሁኔታ ተጠቅመን ከዚህ በፊት በረሃ በደህንነት በድንቁርናና በኋላ ቀርነት ከመንታወቀበት ታሪክ ተላቀን ዛሬ ከተማችን የሀገራችን የልማትና የማህበራዊ ለውጥ እንዲሁም የአፍሪካ ዲፕሎማሲና የፖለቲካ ጠንካር የፖለቲካ ጠንካራ ማዕከል እንድትሆን ሰፋፊ ጥረቶች በመደረግ ላይ ይገኛል። ከተማችን ባሁን ወቅት ያሳየች ያለው ሁለንተናዊ ለውጥ በቀላሉ የተገኘ ሳይሆን የመንግስትና የህዝብ ጋራ ጥረት የጠየቀ በርካታ ፈተናዎች ውስጥ የታለፈ የተደረሰበት ስኬ ሲሆን ወደፊትም የከተማዋን ቀጣይ እድገት ለማረጋጋት ብዙ ፈተናዎች ማለፍ የሚጠይቅ መሆኑ ንገነዘባለን የአስረኛ ክፍል ቤራዊ ፈተና ከነገ ጀምሮ በመላ ሀገሪቱ እንደሚሰጥ ሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ አስተዋቀዋል ለፈተናው ስኬታ ማነት የሁሉም ማካል ድጋፍ እንደሚያስፈልግም ተጠቁሟል ጽጌ ድረሰ የዘንድሮን ሀገር አቀፍ ቤራዊ ፈተና በተመለከተ ሀገር አቀፍ የትምርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል ፈተናው በ3 ክፍል ደረጃ የሚሰጥ ሲሆን ያስረኛ ክፍል ከግንቦት 22 2010 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለተከታታይ 3 ቀናት የ12ኛ ክፍል ከግንቦት 27 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለተከታታይ 4 ቀናት እና የ8ኛ ክፍል ከሰኔ 14 እስከ 13 መሆኑን ኤጀንሲው አስተዋቀዋል ግንቦት 22 2010 ዓመተ ምህረት በሚጀምረው ያስረኛ ክፍል ቤራዊ ፈተና ከ1.2 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ተማሪዎች ይፈተናሉ ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ለዛም 2709 መፈተኛ ጣቢያዎች በማዘጋጀት የቅድመ ዝግጅቱ ስራው መጠናቀቁን የሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ አሪያ ገብረእግዚአብሔር ገልጸዋል ፈተና ጣቢያ የውጭ ፈተና ጣቢያዎችንም ጭምር ይጨምራሉ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ሱዳን ሳውዲ አረቢያ ይፈተናሉ እዛም ማካቢ ጭምር ያሉትን ጨምሮ ነው እነዚህ ሁሉም ቦታ ላይ ፈተናዎች ይደርሳሉ ባሁን ወቅት እስናሰራጭ በ131 መስመር መረበኛ የብስ ወይም መሬት ላይ 
አስሩ ደሞ የአውሮፕላን ጉዞ ተከተለ በአውሮፕላን ያደረስ ነው ስለሆነ ፈተናዎች በአግባቡ ታጅበው ታጅበው ከክልል በመጡ ተረካቢዎች እዚ ተቆጥሮ በስር ስርዓት በነበረው አደረጃጀትና ቀልጣፈ ባለ መልኩ በየትምርት ቤቱ ገብቷል የፈተናውን ዝግጅት በተመለከተም ሶስት መሰረታዊ መሮችን መሰረት በማድረግ እንደሆነም ዋና ዳይሬክተሩ ተናግረዋል ፈተና ጥናት ሊኖር ይገባል ፈተና ሴኩሪቲ ሊሆን ይገባል ጥናትና ሴኩሪቲ ካለው የተማሪዎች ውጤት ተአማኒነት ይኖራል ታክሞ ነው የመለየት አቅማቸው አስተማማኝነታቸው ወይም በፈተና ይዘት ማያዝ የሚገባውን ሳይንሳዊ ይዘት ይዘው እንዲሄዱ ረጅም አመታት የሞከርናቸው ሙከራዎች ስለነበሩ እነሱም መሰረት አድርገን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ዘንድሮ አስለኛ ክፍል እየፈተነ ያለ ነው ፈተናው በተሳካ ሁኔታ እንዲካሄድ 77222 ግብረ ኃይል ተቋቁሞ በፈተና ሂደት ላይ የሚሰማሩ ሲሆን ተማሪዎችም በራሳቸው በመተማመን በተረጋጋ መልኩ ፈተናቸውን መስራት እንዳለባቸውና ከአስተኛ የፈተና መልሶች ራሳቸውን መቆጠብ እንዳለባቸው በመጠቆም ፈተናው ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ ሁሉ ማህበረሰብ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግም ዋና ዳይሬክተሩ አሳስበዋል ፈተናው እንግዲህ አሁን ከኛ ከወጣ በኋላ የኛ አይደለም የህزب ነው ስለዚህ ያንዳንዱ የአካባቢ ህዝብ ወላጅም ጨምሮ ተማሪውም ጨምሮ ፈተናው በአግባቡ ተጠብቆ እንዲቀመጥ ሐላፊነት ይኖራቸዋል ሁሉም በትኩረት ሊከታተሉና ሊደግፈን ይገባል የተማሪው ውጤት በአግባቡ ይዘን የደረስንበት እንደረጃ ማየት ካልቻል ፈተና ትርጉም የለው የፌደራል ጠቅላይ አቃቤግ በስር ቆይታቸው ረጅም ጊዜ ያሳለፉ ፍርድኞች የይቅርታ ህጉን ተከትሎ ይቅርታ ተደርጎላቸው ከማረሚያ ቤት እንደሚወጡ ገለጸ ፍቃዶቹም የኢዚያን ዘገባ እንደሚከተሉ አዘጋጅቷል የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ከፍተኛና መካከለኛ አመራር አባላት በፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር የቃሊቲ ማረሚያ ቤት የታራሚዎች የሰባዊ መብታያ ያዝ ለመመልከት ጉብኝቷል የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ አቶ ብርሃኑ ጸጋይ እንደገለጹት የይቅርታ መስፈርቱን የሚያሟሉና በማረሚያ ቤቶች ረጅም ጊዜ ቆዩ የመታረምና የመንጸጽት ባህሪ ያሳዩ ታራሚዎችን በይቅርታ እንዲፈቱ ያደርጋል የይቅርታ መስፈርቱ በእስር ጊዜያቸው የመታረምና መንጸጽት ባህሪ ያሳዩ በማይድን በሽታ የታዙ እድሚያቸው የገፋ ተደጋጋሚ ወንጀል ያልፈጸሙ ከሶስተኛው ገንጋር ርቅ ይፈጸሙ ወይም ርቅ ለመፈጸም ይሞከሩ እንዲፈቱ ይፈቀዳል በተለይ በሰሩት ወንጀል ምክንያት ተፈርዶባቸው ጻናት ልጆች ይዘው የታሰሩ ሴቶች ጉዳያቸው ታይቶ በልዩ ሁኔታ የሚፈቱበት ሂደት ይኖራል ብለዋል ባንድ አንድ ሰው ወይ ዘንድ ባሆነ ወቅት ይቅርታ እየተሰጠ ያለው ትላልቅ ወንጀል ለፈጸሙ ብቻ ነው የሚል የተሳሳተ አስተሳሰብ መኖሩን ያውሱት ዋና አቃቤ ጉም የፌደራልና የክልሎች መንግስታትም ካሁን በፊትም በተለያዩ ወቅቶች ለበርካታ ሰዎች ይቅርታ እየሰጡ መቆየታቸው ተንጠቅሰዋል ቅርታ መብት አይደለም እንደምት የሚጠቀስ አይደለም ግን የህጉ አላማ ምንድነው ንሱ እንዲታረሙ ሌላውም ደግሞ ንሱ ናይቱ እንዲጸጸት ለማድረግ ነው የወንጀል ህጉ አላማ ማለት ነው ይሄን ስካል ማሉ ድረስ እስከዚህ ጸዱ ድረስ ከታረሙ ድረስ በቅርታ ህጉ መሰረት የሚገቡትን መስፈርቶች ካሟሉ ግን ትኩረት የምናደርገው እና ምናዩ ረጅም ጊዜ ቆይታ በማረመ ቤቱ ይቆዩትን አይተን በይቅርታ ህጉ መሰረት ይቅርታን ሰጣቸዋለን ማለት ነው። ባስገድዶ መድፍር ተከሰው ፍርደኛ የሆኑ ታራሚዎች ግን የይቅርታ ሰጣቱ ተጠቃሚ እንደማይሆኑ ተናግረዋል። የከፍተኛ ጥበቃ ማረሚያ ቤት የጥበቃ ደህንነት አስተዳደር ዘርፍ አስተባባሪ ዋና ኦፊሰር ዓለም ተረፈ በበኩላቸው በማረሚያ ቤቱ ከጊዜ ቀጠሮ እስከ ከባድ ፍርድ ተፈርዶባቸው የሚገኙ ታራሚዎች እንዳሉ ተክሷል። እነዚህ ታራሚዎች በፍርድ ቆይታቸው ከኢትዮጵያ ታላቁ ዳሴ ግድብ ጀምሮ በተለያዩ አግራዊ ልማት ላይ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያደረጉ ይገኛሉ ምን ያሉት? ታራሚዎቹ መካከል መስፈርቱን የሚያሟሉት በፍጥነት ይቅርታ እንዲሰጣቸው ለማድረግ የተከላጠፈ የመረጃ ያዝና ድርጃጀት እንዲኖር የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ እንደሆነም ተናግረዋል ህብረተሰቡ በተገቢው ሊቀበላቸው እንደሚገባ ከማረሚያ ቤት ከወጡ በኋላ ይሄ ከማረሚያ ቤት ይወጣ ነው ማይለወጥ ነው ብሎ ከመሰብ ይልቅ ሰው ሆነ አጋጣሚ ታስሮ ነገ ሰላማዊ ህግ አክባሪና አምራች ዜጋ ሆኖ ሊወጣ እንደሚችል ታሳብ ይተደርጎ ህብረተሰቡም በተገቢው እንዲቀበላቸው እዛ ላይ መሰራት የሚገባው ሰፊ ስራዎች ይኖራሉ ብያስባሉ። በማረሚያ ቤቱ የታራሚዎች የሰባዊ መብታያ ያዝ የመኝታና የምግብ አገልግሎት በጥሩ ሁኔታ ላይ እንዳለ በውቅቱ ተጠቁሟል። በቀጣይ በይቅርታ አስተጣጥና በፍት ተቋማት አገልግሎት ላይ የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመፍታት ከታራሚዎች ጋር በየጊዜው ውይይት ይደረጋል ተብሏል። ያውኑ የማረሚያ ቤት ጉብኝት በፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ከፍተኛና መካከለኛ አመራር አባላት ደረጃ የመጀመሪያ ጉብኝት መሆኑን ተገልጿል። 
የብሔር ብሔረሰቦችን እና ህዝቦችን ማንነት ማጠናከር አንድነትን ማጎልበት ነው ሲሉ ዶክተር ተስፋ የጅማ ተናገሩ አባተ ፈይሳ ነው ይዝገበው ፍቃዱ አይችሉ ባለፉት ስራቶች ያግሪቱ ብሔር ብሔረሰቦች እቆና ሲደርስባቸው እንደነበረና የደርግ ስራት ከተገረሰሰ በኋላ የፌደራሊዝም ስራት ስራ ላይ ውሎ የሀገሪቱ ህዝቦች እውቅና ማግኘታቸውን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌደራሊዝም ምሁሩ ዶክተር ተስፋ የጅማ ይናገራሉ። በይ አከብያት ለፍትኩን ኢትዮጵያ ለፍት የለምኩና አጅራቱ ማለ ሰባፊ ሰብለሞኒ አስኬሰ ጅረምኩኒ በከሙማን አርገነቱ ከዚ ቀደም እንደ ሀገር ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ብትኖርም በባለፉ ስራቶች የሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦች ዕቅና አላገኙም ነበር በተለይም ብሔር ብሔረሰቦች እንደሌሉ ተደርጎ ነው የሚቆጠረው ይሁን እንጂ ኢሃዲ ጎረ ስልጣን ከመጣ በኋላ የፌደራሊዝም ስራት ዕቅና አግኝቷል የፌደራሊዝም ስራት በሀገሪቱ ስራ ላይ ከዋለው ዲገን ኢትዮጵያዊነት መጠናከሩን ይገልጻሉ ወንማ ነው ይበርዱራ ኢትዮጵያ ማንኩን ኢላፈ ክራይቴሪያ ደደዳት ሲያርከ ላፍ ሲሰኒ ደፍቱሬ የሚሮንሱት አንከዱበት እንደንደሱ በባለፉ ስራቶች ኢትዮጵያዊነት ተቀዛግዞ ነበር በተለያዩ መስፈርቶች ነው የተዳከመው በተለይ ቋንቋን መናገራት ይችላል በሀብት መጠቀማት ይችላል በአለም ማንጸባረቃት ይችላል አሁን ግን ይሄለም አንድ አንድ ምሁራን አግሪቱ የምትከተለው የፌደራሊዝም ስራት የብር ብር ሰቦች የግጭት መነሻ ነው ቢሉም ይህ ከእውነት ይራቀናም እንደውም ሰላም ለማስፈን የሚያግዝ ስራት መሆኑን ጥቅሷል በአግሪቱ አንድነትን ለማጠናከር የብር ብር ሰቦችን ባህል እሴትና ታሪክ ማጠናከር ወሳኝ ነው ማሉ ዶክተር ተስፋይ ዩኒቲ ኢን ዳይቨርሲቲ ወንጀል ነውና እንዲ ጉኒ ጭሙ ዳፊ ተኮፋ ዲሚ ዳይቨርሲቲ ዩጋ ዴራ ቢየና ኢትዮጵያ አሜሪካ ይላኒ ነሞን ሄዱን ወሊገሉ በልዩነት ውስጥ አንድነት የሚባለውን ነገር ለማጠናከር የመጀመሪያው የልዩነት ጉዳይ ለረጅም ጊዜያት የተነገረበት ነው ብሎ በርካታ ሰዎች ተስማምተውበታል ይህ ሊቀዛቀዝ የሚገባ ሳይሆን ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ጉዳይ ነው በአንድነት ላይ በትኩረት የሚሰራ ከሆነ ኢትዮጵያዊነታችን ይጠናከራል የኦርሚያ ኮንስትራክሽን ቢሮና የኮንስትራክሽን ድርጅት አስተራደር ኢንስቲትዩት ለባለር ሻካላት ባዳማ ስልጣና እየሰጡ ነው ስልጣናው የግንባታው ዘርፍ ባለሙያዎች ፕሮጀክቶች ከመሰረታቸው ጀምሮ እስከ ጥገና ግንባታቸው እንዳይጓተት ሙያው በሚፈልገው ስነ ምግባር ልክ እንዲሰሩ ማስቻል ላይ ትኩረት ያደረገ ነው የኦርሚያ ኮንስትራክሽን ቢሮ መከተላላፊ አቶ ጎሳ ፈይሳ የኮንስትራክሽኑ ዘርፍ ኢኮኖሚ ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ ቢኖረውም ትኩረት አልተሰጠውም የም ህዝቡ ለችግር ዳርጎታል ነው ያሉት የኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ፕሮጀክት አስተራደር ኢንስቲትዩት መከተል ዳይሬክተር ዶክተር አርጋው አንሻ ዘርፉ ውስብስብ ችግሮች ያሉበት በመሆኑ በላቀ ቁርጠኝነትና ስነ ምግባር መስራትን ይጠይቃል ነው ያሉት ከአምስት አመት በፊት ከአምስት በመቶ የማይበልጠው የኮንስትራክሽኑ ስራ በአሁን ወቅት 10 በመቶ ላይ ደርሷል የሚገነቡት ፕሮጀክቶች ግን በወቅቱን እየተጠናቀቁ አይደለም ብለዋል በውይይቱ ላይ ተሳተፉ የግንባታው ዘርፍ ባለሙያዎች የህዝብን ጥቅም በማስቀደም በዘርፉ የሚስተዋለውን ችግር ለመቅረፍ ይበልጥ ሊሰራ ይገባል ብለዋል በማለት ደረጃ ገዳን ይዘገበው ኦቤን በውጭ ዘገባችን ደግሞ የሰሜን ኮሪያ ከፍተኛ አመራር የሆኑት ኪም ዮንግ ኪዮን የአሜሪካና የሰሜን ኮሪያን ውይይት ለማመቻቸት ወደ አሜሪካ ሊሄዱ ነው የደቡብ ኮሪያን ዜና አገልግሎት እንደዘገበው ኪም ዮንግ ነገ አሜሪካ ይገባሉ በአገራቱ ያ 20 አመታት ታሪክ ውስጥ የሰሜን ኮሪያ ባለስልጣን ወደ አሜሪካ ሲጓዝ ይህ የመጀመሪያው ነው ተብሏል ተቋርጦ የነበረው የሁለቱን አገራት መሪዎቹ ውይይት እንዲጀመር ቀጠሮ ለማስያዝ መሆኑን የዘገበው ቢቢሲ ነው ኦቤን ለሳቱ ያዝነው ዜና ተናቀቅን ስሪታችን ወደናን ተመረሱን ይከተላል መልካም ጊዜ